Muy bien, pues aquí lo tenemos entonces ya el, el aparato terminado, el transceiver o transceptor terminado. Este es el Pixi de 40 metros. El cristal es el que trajo de fábrica de 7.023. Como les dije, eso cae en la banda de, en la porción de extra class de la banda de 40 metros. Si usted tiene licencia de Technician o General y quiere experimentar con uno de estos aparatitos, pues tiene que cambiar este cristal a una frecuencia dentro de, del segmento de General 7030, 7040. Se consiguen, o sea, no es cuestión de reemplazar este cristal de 7023 por uno que quede dentro del segmento de Tenisha en general. Esto es lo que pienso usar para como power supply. Esto es un battery case que agarra 8 baterías AA, 4 por este lado y 4 por este lado. Aquí yo voy a simplemente soldarle un conector de barril. 5.5 milímetros por 2.1 que es el que va a ir conectado aquí para darmele power a este transceiver eh, las baterías pueden ser baterías regulares si usa baterías regulares de 1.5 voltios doble A va a tener aquí 12 voltios DC si usa baterías recargables nickel metal hydride hidruro de níquel de metal de níquel como son el voltaje por cel, celda son por pila son 1.2 voltios aproximadamente pues entonces tendríamos 9.6 voltios aquí a la salida del battery pack y este aparato pues puede funcionar de 8 9 hasta 12 voltios ¿okay? En el caso de baterías recargables de 1.2 voltios por pila, pues vamos a tener menos power, obviamente, pero va a funcionar. También puede funcionar con una batería de las rectangulares de 9 voltios, ya que esto consume bien poquita corriente recibiendo y bien poquita corriente transmitiendo. Aquí vamos a ver otro Pixie. Este es un poquito más elaborado. Este tiene una cajita de acrílico. Viene en una cajita de acrílico. También viene en kit y viene para construir. Construido ya, ¿verdad? Montado. Viene para que usted lo monte. Tiene la, el variable para jugar con el offset. Lo tiene por la parte de afuera. Un potenciómetro con un vástago bastante largo. Y tiene un buzzer. Un pequeño buzzer para que usted escuche cuando transmite telegrafía tener algún tipo de side tone o de tono, ¿verdad? Si no quiere escuchar el tono, pues quita este jumper que está aquí. Este jumper amarillo usted lo, lo remueve para que esto no esté sonando y simplemente lo escucha por aquí, por el, por el headphone. Este es el Pixie, el mismo aparato. Si se fija con unas modificaciones, un potenciómetro, le añadieron un, un piezo, un piezo electric transducer ahí, pero en es, esencia es la misma cosa, es básicamente lo mismo. ¿Ok? Así que otra versión aquí de Pixi más elaborada en una cajita de, de acrílico, fíjese que tiene sus patitas de goma y eso lo protege del, del polvo, ¿verdad? Este, este yo no lo monté, este yo lo compré armado. Este yo lo monté y tengo este que les mostré primero. Que está, está como vino, sin, sin montar todavía. Y tengo otros kit más que voy a estar montando más adelante. Este, para seguir experimentando con estos circuitos simples de transceivers. Eh, de 40 metros en su mayoría aunque pienso modificar posiblemente este lo voy a modificar para 20 metros en lugar de un cristal de 40 metros le voy a cambiar el cristal y voy a hacer unas modificaciones al oscilador 
para que me oscile en 20 metros y poder tener un pixi de 20 metros y dejar estos dos pixi en 40 metros también se podría llevar a 80 metros eh, cambiándole el cristal cambiando el low pass filter hay que cambiar las bobinas estas de aquí del low pass filter hay que cambiarla y hay que cambiar probablemente la bobina que está por ahí del, del oscilador para poderlo llevar a la banda de a la banda de, de 20 metros o a la banda de 80 metros pero son modificaciones sencillas que podemos hacer a estos aparatos para aprender de radio, ¿verdad? circuitos de radio básico. Hay mucha información en internet de estos aparatos. Pueden visitar la página de Peter Parker, que es un radioaficionado eh, que es mentor allá de los radioaficionados en Australia y Tasmania. BK3 Wagi, Víctor Kilo 3, Yankee Echo. El amigo Peter Parker tiene varios videos con estos pixies y modificaciones para poderlos correr de frecuencia y darle cierta agilidad. Eh, así que es muy interesante las modificaciones de Peter Parker, BK3 Y también tenemos el amigo del canal de YouTube de DX Explorer. DX Explorer es un radio aficionado de Rumanía que también le gusta mucho este tipo de circuitos sencillos. Él diseña sus propios transceivers y transmisores y receptores. Eh, manda a, primero hace un prototipo de la tarjeta del, del printer circuit board él en su casa y luego lo manda a hacer más profesional a una compañía en China que se llama PCB Way. PCB Way. Usted puede diseñar un circuito y le envía... El, el, por el correo electrónico el diseño a PCB Way y PCB Way a vuelta de correo le envía la tarjeta ya profesionalmente eh, hecha para que usted entonces instale los componentes y tenga ya el producto final y que hay muchos radioaficionados que están haciendo sus propios diseños de todo tipo de equipo de radioaficionado filtros, transmisores, receptores eh, electronic Gear, Bampa Filter, you name it, y envían el diseño a esta compañía PCB Way que se encarga de hacer el circuito impreso. Eh, así que básicamente eso es lo que tengo. Fíjese que no es nada del otro mundo. Eh, está todavía a un tamaño. Los componentes están de un tamaño que podemos trabajar con ellos. Eh, posiblemente si tenemos un poquito de dificultad con la vista pues con una lámpara de estas que se usa para banco de trabajo que viene con, con un aumento de 2 o 3 X podemos trabajar este tipo de componentes a este nivel de miniaturización ¿verdad? o de tamaño sin ningún tipo de problema ya más pequeño que esto los circuitos modernos printer circuit board modernos este, surface mount lo que es montura de superficie Muchos de estos vamos a necesitar un microscopio eh, o un, una cámara que tenga mucho aumento, un lente de 10X, 15X, para poder trabajar con estos circuitos impresos modernos de lo que está saliendo ahora al mercado, porque el tamaño de los componentes es prácticamente, in, in, no hay manera de poder ver eh, el componente apenas a simple vista, así que... Así ha ido evolucionando la electrónica. Y esa es otra de las cosas que les voy a mostrar en el siguiente video para que puedan comparar cómo han ido cambiando los componentes electrónicos y el diseño de, de estos aparatos con el paso de los años. Así que espero que el video pues le haya servido de, de ayuda para poder entender todo esto de los componentes electrónicos, lo que es una tarjeta de circuito impreso, lo que es un transceptor de, de conversión directa, etcétera, etcétera. Hay otros diseños también, este no es el único, hay otros de eh, Wayne Burdick, eh, N6KR, uno de los fundadores de LeCraft, tiene un kit bien interesante que se puede conseguir por ahí la tarjeta o se puede conseguir incluso el kit 
obviamente vienen de China porque ya el Norcal el Norcal eh, el 49er no se produce se llama así mismo 49er el 49 49er eh, tiene un poquito mejor sex selectividad que un Pixie el 49er diseñado por N6 Kilo Romeo en eh, noviembre 6 Kilo Romeo Wayne Burdick que es el, uno de los dueños y fundadores de la compañía de Lecraft y el Pixie proviene de un diseño de un radio aficionado inglés Golf 3 o Oscar X-Ray X-Ray Golf 3 Oscar X-Ray X-Ray que en la década de los 70 en la revista Sprat en Inglaterra que es una revista parecida a la QEX acá que publica el, el Arel en Estados Unidos para experimentadores pero esa Sprat es enfocada en QRP y en QRPP que es esto que está aquí que es menos de un vatio un menos de un vatio se le llama QRPP y menos de 5 vatios a un vatio se le llama QRP si estamos con menos de un vatio de potencia decimos que estamos QRPP y este señor G3 o XX diseñó el famoso Fox 3. Fox 3. Que es básicamente un pixie. Cabe en una data de mentas altoids. Que son las famosas mentas inglesas. Y el circuito él lo diseñó a la medida exacta de la data clásica de altoids. Y ese kit se estuvo vendiendo por décadas. En una compañía inglesa que se llama Kanga Products, Kanga con K, Kilo Alpha Noviembre, Golf Alpha, Kanga Products, a veces se consiguen en segunda mano por ahí en, en eBay y en QTH.com y a veces en los flea markets allá en Estados Unidos. Entiendo que el producto ya está fuera de, de producción, habría que verificar a ver si volvieron otra vez a a sacarlo de nuevo otra vez porque Kanga tuvo una distribución en Estados Unidos Kanga US Kanga US que estuvo distribuyendo los productos de ellos y tienen todavía distribución y venta de productos diseñados por ellos pero no está lamentablemente el Fox 3 entre esos kits eh, en este momento eh, otro también bien parecido es el Pititico el Pititico lo van a ver en, la, en el canal de YouTube de DX Explorer. DX Explorer, que es el radioaficionado rumano que le mencioné. Van a ver otra versión del Pixie, que es el Pititico. Y él lo construyó en una cajita de madera. Bien interesante y le quedó muy bien el, el, el diseño que hizo y la implementación. Así que espero que hayan aprendido con este video y nos vemos en la clase. Gracias a todos por, eh, por sus preguntas y por participar abiertamente del, de los live y también por la presencia de ustedes todos en la, en la clase los lunes de 8 a 10 de la noche.